ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளிலும் கூட மையாகவே உலகத்திலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையில் மத்தியிலே உலகம் முழுவதுமாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது எல்லா மனுஷரும் திகிலும் பயத்திலும் ஒரு கலக்கத்திலும் இருக்கிற அந்த வழியில மையாகவே கர்த்தருடைய அன்பு பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் அழகாய் நடத்தி இந்த நாளிலும் கூட இந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் நமக்காக சிலுவையிலே சொன்ன அந்த ஏழாவது வசனத்தை நாம் தியானிக்கும்படியாக கர்த்தர் அந்த கால வெளியில நமக்கு அருமையான ஒரு நேரத்தையும் ஒரு சாக்கியத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அந்த ஏழாவது வார்த்தையை நாம் பார்க்கும் பொழுது இதாவே உங்களுடைய கைகளில் என் ஆவி ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார் இந்த வார்த்தையை பார்க்கிறோம் இந்த ஏழாவது வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது பிதாவே என்று அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார் அதே போல மூன்றாவது வசனத்தையும் பார்க்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய அந்த சிலுவையில சொன்ன ஏழு வசனங்களில முதல் வசனமும் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்று சொல்லுகிறார் கடைசி வத்த வசனத்திலும் சொல்லுகிறார் பிதாவே உங்களுடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் இந்த காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் கொடுத்த ஒரு வெளிப்பாடு யோவான் பத்து முப்பதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நானும் பிதாவும் ஒன்றா இருக்கிறோம் அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் அவர் சிலுவையில அவர் மறைக்க போகிறதற்கு முன்பதாகவும் தேவன் சொல்லுகிற ஒரு விசேஷித்த ஒரு காரியம் பிதாவும் தேவனும் ஒன்றா இருந்தார்கள் அவரை பிடிக்கவே முடியல அப்போ நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் கூட கற்று இந்த நாளில இந்த சிலுவையில சொன்ன இந்த ஏழாவது வசனத்துல முதலாவது அவர் சொல்லுகிற காரியம் பிதாவாகிய தேவனோடும் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவோடும் பரிசுத்த ஆவியானவரோடும் எப்பொழுதும் நாம் ஐக்கியமா இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பயணமானது எப்படி ஆண்டவர் அவர் துவக்கமும் அவர் முடிவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சிலுகையில துவங்கும் பொழுதும் பிதாவே என்றுதான் சொல்லுகிறார் முடிக்கும் பொழுதும் பிதாவே தான் அப்ப அதே போல இன்னும் நமக்கு சற்று கூர்ந்து படிக்கும் பொழுது மத்திய ஆறாம் அதிகாரத்துல அவர் ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுதும் அங்கேயும் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் பரமண்டலில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே அப்ப அவர் பிதாவை அவர் மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு தேவாதி தேவனாக இருந்தார் அப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் கூட நம்ம இந்த சிலுவை தியானங்களை நம் தியானிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்ன ஏழாவது வசனத்தை தியானிக்கும் பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிற காரியம் முதலாவது நம்முடைய ஐக்கியமானது மிகவும் தேவனோடு கூட உறுதியா இருக்க வேண்டும் அதேதான் கர்த்தர் சிலுவையில அவர் நமக்கு மிகவும் தெளிவாய் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் நாம் சிலுவையின் அடிவாரத்துல சிலுவையின் நிழலிலே எப்போதும் நாம் நம்மை மறைத்து கொண்டு பிதாவோடு கூட நாம் ஐக்கியப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் மேலுமாக இந்த வசனத்தை குறித்து சொன்னால் இது யூதர்களுடைய பாரம்பரியத்துல இது சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இது ஒரு செபமாக சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் சிறு பிள்ளைகள் படுப்பதற்கு முன்பதாக இந்த ஒரு வார்த்தை அவர்கள் சொல்லி இதாவே உடைய கயங்க கரங்களில் என் ஆவே ஒப்புவிக்கிறேன் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு செபம் அப்ப சிலுவையில ஆண்டவர் இந்த கடைசி செபத்தையும் அவர் செய்து பிதாவின் கரத்திலே தன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறார் அப்ப இந்த நாளிலே கர்த்தர் நமக்கும் இது ஒரு செபமாக நமக்கு அதை அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் அப்ப நாமும் பிதாவோடு கூட ஆண்டவராக ஸ்திரீக தேவனோடு கூட நம் ஒன்றியத்தை இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய செவ வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய செவ வாழ்க்கையிலே நம்மளை முழுவதுமாய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் நம் ஒன்றியத்து இருக்கிற ஒரு உன்னதமான ஒரு அனுபவம் அப்ப இந்த கால கட்டத்துல அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த இந்த சூழ்நிலைகளின் மத்தியில நம்மளுடைய செபம் நம்முடைய முழங்கால் தான் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு யுத்தத்தை போல நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல இந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவர் சொன்ன அந்த ஏழாவது வார்த்தையை நமக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற காரியம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய செப வாழ்க்கையை நாம் ஒப்பு கொடுத்து தெய்வ சமூகத்திலே நம் உறுதியா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப முதலாவது அவர் சொல்லுகிற ஒரு செப வாழ்க்கை என்னன்னு சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா லூகா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல அவர் வந்து இந்த பா உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும் ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்று செபம் பண்ணினார் அப்ப எந்த இடத்துல அவர் பிதாவை நோக்கி 
அவர் செபிக்கும் பொழுது கட்சிமலை தோட்டத்திலே அவர் செபிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் பிதாவே உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது அதான் அவர் முதல் செபமாக தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார் இந்த சிலுவையின் பாடுகளுக்கு முன்பதாக தாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்திற்குள்ளாக நம்ம போக போகிறோம் என்பதை அறிந்த தேவன் பிதாவின் சித்தத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறார் அப்ப ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் நமக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு காரியம் நம்முடைய ஒவ்வொரு நாள் செப வாழ்க்கையிலும் நம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில என் சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்று ஒரு உறுதியான ஒரு செப வாழ்க்கை வேண்டும் இன்றைக்கு மனிதன் இன்றைக்கு காலகட்டத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு நாட்களுக்குள்ளாக மனிதன் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறான் அப்ப மனிதன் தள்ளப்பட்ட சூழ்நிலை ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கு பிதாவினுடைய சித்தம் இல்ல தேவனுடைய அன்பு இல்ல உலகம் முழுவதும் பாவத்தினாலும் பலவிதமான அக்கிரமத்தினாலும் நிரம்பி இருந்தபடியினால இந்த நாளில தேவனுடைய கோபாக்கிணைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தாம் எதற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டோமோ அந்த சிருஷ்டிப்பின் தேவனோடு கூட இணைந்து ஆண்டவரை உம்முடைய சித்தத்தை நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நம் ஒவ்வொரு நாளும் செபிக்கும் பொழுது கத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் நிறைவேற்றுகிறவராய் இருக்கிறார் அதனாலதான் இந்த வந்து பஞ்சை ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலங்களிலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன நான் நாம் செபிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே நீர் பரலோகத்துல நீர் என்ன சித்தம் வைத்திருக்கிறீரோ அத பூமியில நிலைநாட்டி தாரும் ஆண்டவரே மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் மனுஷன் பாவத்திலே பாவத்தை தண்ணீரை போல நாம் பருகி கொண்டிருக்கிற அந்த நாட்களில உலகத்தின் மக்கள் அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியே வருவதற்கு ஆண்டவரே நீர் உங்களுடைய சித்தத்தை நீர் நிறைவேற்றும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியிலே கட்டுவதற்கு நாம் பிதாவின் சித்தத்திற்கு நம்மளை ஒவ்வொருவரும் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் இதுதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு முதல் செபமா இருக்கிறது அனுபவம் உம்முடைய சித்தம் உம்முடைய தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியிலே கட்டப்படுவதாக என்று சொல்லி நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் செபிக்கும் பொழுது இந்த கடைசி காலங்களிலே கர்த்தர் அதை தான் நம்மளிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் அப்படியாக சொல்லும் பொழுது அவரு இரண்டாவதாக அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நாம் நம்ம தேவனுடைய இருதயத்தை நாம் அறிந்து கொண்டு செபிக்க வேண்டும் அவருடைய இருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவருடைய இருதயம் ஆத்ம பாரத்தினாலே நிரம்பின ஒரு இருதயம் அப்ப அதனாலதான் அவர் சொல்லுகிறாரு இந்த சிறியரில் ஒருவராகிலும் கெட்டு போவது பிதாவின் சித்தம் அல்ல அப்ப இரண்டாவதாக பிதாவின் சித்தம் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவரை ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காக அவர் தன் சீவனே கொடுத்த தேவனுடைய கரத்திலே ஆண்டவரை ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காக நாம் பாரத்தோடு கூட செபிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் அது என்ன பாரம் சொல்லுகிறார்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் எஸ்ஏகியர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை இந்த நேரம் முடிஞ்ச பிறகு டிவோஷன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில இருந்து பதினோராம் வசனத்தை முழுவதுமாக நீங்க படிக்கும் பொழுது நாம் திறப்பிலே செபிப்பது பிதாவின் சுத்தமா இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு சங்கர தூதன் அவன் புறப்பட்டு ஒரு மைக்கூட்டை எடுத்துக்கொண்டு அவன் புறப்பட்டு போகிறான் கர்த்தர் அவனை நோக்கி எருசலேம் நகரம் எங்கும் உருவ போய் அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அருவறுப்புகளை நிமித்தம் பெருமூச்சு விட்டழுகிற மனுஷனின் நெற்றிகளில் அடையாளம் போடு இரண்டாவதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆத்தும பாரத்தோடு நாம் செபிக்கும் பொழுது பெருமூச்சு விட்டு நம்ம செபிக்கிறது பிதாவின் சுத்தமா இருக்கிறது திறப்பில் நின்று அன்றைய ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காக நான் செபிக்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் செபத்தை ஏறெடுக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிதாவின் சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்றுகிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் இரண்டாவதாக அவர் ஒப்பு கொடுக்கிற ஒரு செபம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீ ஆயத்தப்பட்டு மற்றவர்களையும் நீ ஆயத்தப்படுத்து எஸ்ஏகியல் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ ஆயத்தப்படு உன்னுடனே கூடின உன் எல்லா கூட்டத்தையும் ஆயத்தப்படுத்து நீ அவர்களுக்கு காவலானனாய் இரு இரண்டாவதாக கர்த்தர் சொல்லுகிற ஒரு விஷயம் நாம் எப்படி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டுமாம் ஆண்டவரே நான் ஒரு காவலாளனாய் நான் இருக்கும்படி 
யாகையனை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் முதலாவது பிதாவின் சுத்தத்தை பூமியில நிலைநாட்ட நம்ம ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தேவனுடைய ராட்சியத்திற்கு நிலைநாட்டப்படவும் ஆத்துமாக்களுக்காகவும் நாம் செபிக்க நம்ம ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இரண்டாவதாக அவர் சொல்லுகிறார் நீ மற்றவர்களை நீயும் ஆயத்தப்படு நீ மற்றவர்களை நீ ஆயத்தப்படுத்து அதற்கு நம்ம எப்படியாக தேவன் தெரிந்து கொள்கிறாராம் நாம் அவர்களுக்கு ஒரு காவலனாய் நாம் இருக்க வேண்டும் ஒரு காவலாளன் எப்படி இருப்பான்னா எப்போதுமே அவன் வந்து ஒரு விழித்திருந்து ஒரு தன்னுடைய வேலையை செய்கிறவன் தான் காவலாளன் அப்ப அதே போல கர்த்தர் நமக்கும் இந்த நாட்களிலே அந்த சுழுவேலை சொன்ன ஏழாவது வசனத்திலே அவன் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இனி நாம் விழித்திருக்க வேண்டிய காரியம் மத்தியும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் மார்க் பதிமூன்று முப்பத்தி மூணாவது வசனம் இந்த வசனங்கள் ஆண்டவர் மிகவும் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் இனி நீ சோதனைக்குட்படாமல் விழித்திருந்து செபியுங்கள் இனி அக்காலத்தை நீ அறியாத இருக்கிறபடியால் எச்சரிக்கையா இருங்கள் விழித்திருந்து செபியுங்கள் இனி நாம் கர்த்தனுடைய சமூகத்துல நாம் காவலாளனா இருக்க நம்மளை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே நான் இனி விழித்திருந்து நான் செபிப்பேன் எதற்கு விழித்திருந்து செபிக்க வேண்டுமா ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே அவர்கள் கழுவப்படவும் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படவும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காக நாம் விழித்திருந்து செபிக்க வேண்டும் இந்த கடைசி காலத்துல ஆண்டவர் மெய்யாகவே சொல்லுகிற ஒரு காரியம் யாத்ராகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்றைக்கு இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய சம்பவம் நடக்கிற விடுதலை ஆவதற்கு முன்பதாக கற்று சொல்ல சம்பவம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் அந்த சங்கார தூதல் கடந்து வரும் பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த ரத்தம் உங்களுக்கு அடையாளமா இருக்கும் அந்த ரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன் நான் எதிர்ப்பு தேசத்தை அழிக்கும் பொழுது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராது இருக்கும் அப்ப அந்த கடைசி காலங்களில் ஆண்டவருடைய வருகை சமீபம் அதுதான் நம்ம எல்லா சுற்றி வட்டாரத்திலையும் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் ஆனா இந்த காலங்களிலே கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உலகத்தில் என்ன காரியங்கள் சம்பவித்தாலும் நாமும் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்துவோம் அதே நேரத்தில் மற்றவர்களும் அந்த இயேசுவின் ரத்தத்திற்குள்ளாக அந்த இயேசுவின் ரத்தம் ஒன்றே நமக்கு ஒரு அடைக்கலமா இருக்க முடியும் அதுதான் நமக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அப்போ நாம் பெருமூச்சு விட்டு அழுகிறத நெற்றியிலே நான் முத்திரைய போடுவேன் என்று சொல்லுகிற தேவனுடைய கரத்துல நம் நாம் அந்த பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற மக்களுக்கு மக்களாக நாம் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம் ஒவ்வொருவரையும் நம் கத்தருக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தி நம்மளுடைய நாமையும் நாம் ஆயத்தப்படுத்துகிறோம் கடைசியாக ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் விசுவாசத்தை கடைசி மட்டும் காத்து கொண்டு ஓட வேண்டும் அதுதான் நம்மளுடைய ஒப்புக் கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டுறாதீங்க என்ன சம்பவங்கள் நடந்தாலும் இனி வரக்கூடிய நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட அநேக சம்பவங்களை நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் ஆனா சிலுவையிலே அவர் பாருங்க அழகாய் அவர் விசுவாசத்தை அவரே துவக்கினவர் பிதாவே என்று துவக்கின தேவன் பிதாவே என்று சொல்லி அவருடைய கரத்துல அவர் ஒப்புக் கொடுத்தார் எத்தனையோ பாடுகள் மலியாக ஆண்டவர் கடந்து வந்தாலும் ஒரு இடத்திலும் கூட ஆண்டவர் சோர்ந்து போகவே இல்லை அவரும் பிதாவும் ஒன்றா இருந்தார்கள் அதே போல நாமும் நம்முடைய விசுவாசத்தை கடைசி மட்டும் காத்து கொண்டு நம்ம ரெண்டு திமுத்தி நாலு ஏழுல சொல்லுகிறது போல நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஓட வேண்டும் பொறுமையோடு தேவனோடு கூட நம்ம நடந்து போகும் பொழுது கர்த்தர் நம்மளை காத்து நடத்துவார் ரோமர் நாலு இருபத்தி ஒண்ணுல சொல்லி இருக்கிறது போல விசுவாசத்திலே நாம் வல்லவர் வல்லவராக இருக்கிற தேவனை நாம் பற்றி பிடித்து கொள்வோம் ஏனென்றால் நம்முடைய விசுவாசம் சோர்ந்து போயிட்டோம்னு சொன்னா இந்த நாட்களில நம்மளுடைய ஆத்மாவும் கூட அநேக சுற்றி காரியங்களை பார்த்து நாம் இடறி கீழே விழுவதற்கு அநேக சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யாகோபு ஐந்து பதினைந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் அப்போ நம்மளுடைய ஜபத்தை நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசத்தோடு செபிங்க ஆண்டவரே என் தேசத்தை ரட்சிக்க நீர் வல்லவராய் இருக்கிறேன் உங்களுடைய சிலுவையில நீ சிந்தின அந்த ஏசுவின் ரத்தத்தினால எங்கள் தேசத்தை நீர் மீட்டுக் கொள்ள நீர் வல்லவரா இருக்கிறீர் நீர் எங்களை மீட்டுக் கொள்ள நீர் வல்லவரா இருக்கிறீர் என்று சொல்லி நாம் அப்படியாக அந்த சிலுவையின் நிழலில நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து நாம ஜெபிக்க ஜெபிக்க தேவன் பிதாவின் சித்தத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றி நம்மளுடைய நெற்றிகளிலே ஒரு முத்திரையை போட்டு அவர் என்ன கடைசியில சொல்லுவாரா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்று இருபத்தி ஒண்ணுல என்ன சொல்லி இருக்குன்னா அவ ஏனோ ஜெயம் 
கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் என்னோட கூட சிங்காசனத்துல வந்து உட்காரும்படி அவனுக்கு அருளி செய்வேன் அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு அந்த சிலுவை தியானங்களை தியானித்து வருகிற நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ சிலுவையின் அடிவாரத்திலே அமர்ந்து ஏசுவின் ரத்தத்தினால உங்களே மறைத்து கொண்டு பிதாவின் சித்தத்தை ஆண்டவர் செய்யவும் இயேசுவின் ரத்தத்தினால ஒவ்வொருவரும் கழுவப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய ஆத்மாவும் ரட்சிக்கப்படுவோம் நாம் திறப்பிலே நின்று செபிக்க நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம் விசுவாசத்தோடு கூட நாம் செபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் கண்டிப்பாக நாமும் ஜெயம் கொண்டு பிதாவோடு கூட அவருடைய சிங்காசனத்தில் உட்காரும்படியான ஒரு கிருபையை கர்த்தர் நமக்கு அருளி செய்வார் கர்த்தர் இந்த கிருபை நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுப்பாராக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கடைசி காலங்களிலே ஒன்று மட்டும் நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்க நான் ரத்தத்தில் நான் மறைந்திருக்க வேண்டும் சிலுவையில தேவன் சிந்தின ரத்தத்திற்குள்ளாக நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம் நாம் சேவிப்போம் மகா இறக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவர் அருமையான இந்த வேலைக்காக நான் உங்களுமே நன்றியோடு கூட உண்மை துதிக்கிறோம் அப்பா உண்மை சோத்திருக்கிறோம் அல்ல லூயா நான் ரத்தத்தில் மறைந்துள்ளேன் நான் ரத்தத்தில் மறைந்துள்ளேன் நான் ரத்தத்தில் நடத்துவோம் ஏசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே 